con nosotros en el foro María Fernanda González, conocida en el mundo de las mamás como Maffer Gastropediatra, para platicar un poquito acerca de los alimentos que ayudan a que el cerebro bebé se forme. Uh -huh. Entonces, presten atención mujeres embarazadas y mamás con niños chiquitos. Gracias, Gracias, Maffer. gracias a ustedes por la invitación. Y sí, bueno, el cerebro es muy importante, sobre todo en los primeros dos años de vida. En estos primeros dos años de vida se establece el mayor número de conexiones cerebrales que va a tener pues, este cerebro y correlaciona con las habilidades que gana el bebé en sus primeros dos años. O sea, pasa de estar acostado, dormidito, a hablar, comunicarse, caminar, brincar, saltar. O sea, imaginen todas las habilidades que ganan esos dos años correlaciona con las conexiones neuronales. De centímetros, de perímetro cefálico, el tamaño de su cabeza gana 16 centímetros. Wow. Y todo esto a través de los, anim eh, los alimentos que nosotros podemos ofrecerles. Vamos a comenzar eh, con, con ellos, las leguminosas, me hablabas, todo Así lo que es. tenga ácido fólico. Sí, hay nutrientes que son indispensables, ácido fólico, hierro, zinc y colina. Estos tres micronutrimentos están presentes en eh, leguminosas, carnes rojas, están presentes en las hojas verdes y nos ayudan a que se nutran las células que van a producir mielina. La mielina es una como gelatina que recubre las patitas de las neuronas que se llaman axones y favorece que la conexión eléctrica se haga más rápido. Entonces, buenos niveles de estos micronutrimentos harán que un niño aprenda mejor y más rápido. No podemos tener deficiencia ni antes del embarazo, ni durante el embarazo, ni los primeros dos años. Por eso es muy importante que las mujeres embarazadas se alimenten bien, tomen también uh -huh. su suplemento su de ácido fólico, así es. porque también... Eh, genera la columna. Sí, las primeras cuatro semanas, generalmente una mujer percibe el embarazo después del primer mes o después o en la tercera semana. Para ese momento, el cierre del tubo neural, que es la columna y que es la base de donde va a formarse todo el sistema nervioso, ya se cerró. Y si una mamá no estaba llevando una adecuada alimentación antes del embarazo, digo, en nuestro país la mayoría de los embarazos no son planeados. Entonces, los niveles de nutrientes con los que encontramos a las mujeres que se embarazan no siempre son los óptimos. Perfecto. A ver, Mafer, para entender un poquito más la situación, ¿cuáles son los alimentos que no pueden faltar en una dieta de un niño de, desde que nace hasta los dos años? Es muy importante que no falten eh, leguminosas. ¿Leguminosas? Hay que favorecerlos con cereales fortificados sin azúcar añadida. Hay que favorecerlos con eh, carnes rojas, ¿Carne eh, roja? moderado consumo, eh, fuentes de omega, fuentes de omega como el salmón, el arenque, sardina, trucha. Y yo te decía, eh, salmón, es que el salmón es muy caro y me decías la opción de la hay sardina. Hay opciones como la sardina, así es. Y también hay otros alimentos que nos ayudan, que tienen, que tienen precursores del omega, como la chía, la linaza, esos alimentos tienen que estar presentes en nuestra dieta. Hojas verdes, variedad de colores en las frutas y en las verduras, nos van a dar también variedad de vitaminas y de minerales. Dos bien importantes, luteína y seaxantina. Estos dos son muy importantes para que se forme la visión del bebé. ¿Y dónde la encontramos? En lo, las verduras que son rojas, en los betacarotenos, zanahoria, pimiento rojo, pimiento amarillo, pimiento naranja. Ay, es muy interesante el mundo <risa> sí. de la alimentación y Maffer sabe perfectamente todo. Recuerden que la alimentación complementaria empieza a partir de los seis meses. A partir de los seis meses, idealmente. Ajá, perfecto, en otros casos ustedes lo revisarán. En otros casos se revisará, pero lo ideal es que lleguemos con lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los seis meses y ahí iniciamos con los primeros alimentos que complementan a la lactancia materna. Síganla a través de redes sociales, tiene mucha información muy útil para todas las mamás y recordemos que nosotros les tenemos que brindar esos, sí. esos nutrientes a nuestros hijos. Gracias, Mafer, Gracias por estar aquí en Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí abajo en el botón. ¿Eh? Así no se perdan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!